Como os Zé Droguinha agem e as mulheres não resistem a isso? Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Obrigado. E na aula de hoje eu quero comentar esse tema, né? Porque esse tema, eu estava analisando ali na, nos dados do canal, tem um vídeo com, exato, com esse exato tema, né? Mandando muita gente para cá. E eu não sei se está mandando ou se muita gente que assiste o meu canal está assistindo. Não dá para saber exatamente, né? O que que tá acontecendo. Mas é um vídeo com muitas visualizações. Eu assisti esse vídeo, né? E ele tem exato, exatamente esse tema. Como os Droguinha agem, né? E as mulheres não resistem a isso. Mas é uma afirmação. Eu tô fazendo em tom de pergunta. E eu quero, então, analisar isso até para que a gente entenda, né, de fato, o que que é esse Zé Droguinha, o que que é esse tipo de comportamento e, claro, se as mulheres não resistem a isso de fato, né? Quer entender melhor isso? Bom, fica aí, mas antes deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e, claro, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá, né? Primeiro, como que é definido o Zé Droguinha nessa, nesse vídeo aí, né? E olha, detalhe, não estou falando mal do vídeo não, tá? Eu tô, tô pegando um tema que muita gente está vendo, né? Eu estou justamente uh, tentando fazer essa análise junto com todos vocês, beleza? Logo, qual que é o ponto aqui? Primeiro... O que, que é esse Zé Droguinha, né? Como que você vê? Qual que é o estereótipo que você é, identifica como esse tal de Zé Droguinha? Me deixe saber, inclusive, nos comentários, porque, bom, nesse vídeo em específico, ele coloca Zé Droguinha, né? E eu, pelo menos, tá? A partir do momento que eu li, eu imaginei uma pessoa e quando ele descreveu, ele descreveu, de certa forma, outra na minha compreensão. Né? Talvez eu visse como uma pessoa, de fato, balandra, né? Marginal, tal, que manda ser camisa tatuada, arma no... no, no nos shorts, aqueles shorts de veludo da Oakley, sei lá, né? Seria esse estereótipo. Inclusive, tem até outros vídeos que até pegam TikTok de homens assim e tal e, e falam, ah, as mulheres preferem isso, né? Outra pergunta, né? Vocês, mulheres, me deixem saber nos comentários. Vocês preferem esse Zé Droguinha aí, né? Bom, vamos lá. É, primeiro, ele define o Zé Droguinha como o seguinte, ó. Alguém que as mulheres gostam com facilidade e elas correm atrás deles. Ó, é, antes de eu falar das características que ele descreve que o Zé Droguinha tem, e que são interessantes, você vai entender, são quatro, tá? É, vamos entender a primeira coisa aí, né? Há, um, é, há vários canais, lógico, né, na internet, e cada um com seu viés e tal, e até com sua utilidade ali, né? E eu tento cumprir a minha, que é instalar o máximo aí as pessoas na realidade para que a gente amadureça, né? E de fato, inclusive, se torne pessoas mais maduras, atraentes para as pessoas e tudo mais, né? Bom, a primeira coisa que me chama a atenção, geralmente, nestes vídeos, tá? É esse tom carregado que existe, né? De estereotipar as coisas e achar que a realidade está naquilo, naquele estereótipo criado, como, por exemplo, <coughs> talvez, e, e, é de, e detalhe, essa identificação ela é tão clara que é, há muita audiência nisso, né? Por exemplo, se você pegar, no caso, o Zé Droguinha, poxa... Até se você ler, né, alguns comentários que estão lá, muita gente, por exemplo, frustrada, né, vai começar a concordar com aquilo, né. E aí, o que eu tento observar, e veja, eu tento observar primeiro a minha realidade, depois eu tento olhar de uma forma um pouco mais ampla, porque a minha realidade, ela, claro, não comporta a realidade. A minha realidade está dentro da realidade, né. Uma filosofia meio, mas bom, acho que deu para entender, né. Então, assim, a minha, filo... minha realidade ela é menor do que a realidade, não é? Logo, ao... No, a partir do momento que eu observo isso, eu, particularmente, não constato isso. Eu não constato isso. Na verdade, se torna muito mais um estereótipo que não é comportado especificamente na realidade, mas que as pessoas que não estão conseguindo ter resultados, como, por exemplo, a, o, a omarada que não está conseguindo lá porque é bonzinho demais, porque é trouxa demais ou qualquer coisa assim, tá? Eles vão lá e vão fazer o quê? Eles vão atacar justamente as mulheres que não preferiram eles e usar isso, né? Olha lá, ó, tá ficando com alguém que é muito inferior a mim, né? Aí, o, o, aí cria esses dois estereótipos, o cara descompromissado, malandro, que não tá nem aí pra nada, e o outro que é um cara trabalhador e tal, não sei o que lá, e pum, as mulheres não ligam pra isso, né? Eu, ao observar, não enxergo isso, não constato isso, e mais uma vez, eu só percebo, não é, que há muito mais tração para pessoas que não conseguiram ter bons resultados e, a partir desta concepção, criou os estereótipos para, inclusive, se aliviar. Porque, veja, é uma merda quando você olha para a realidade e você vê que, pô, peraí, ninguém está interessado em mim. 
Aí o que eu faço? Ao invés de melhorar como pessoa, eu reduzo que as pessoas escolhem todo então, esse monte de futilidades e tal. Agora, com isso, é lógico, eu entendo, inclusive, o ponto de, de, de vista do próprio vídeo e de muita gente assim, né? Sim, há uma puta de uma, vulga, de uma vulgarização, há uma, uma tremenda de uma, enfim, banalização de uma série de coisas, mas que eu não vou especificamente abordar aqui. Talvez até aborde em outros vídeos. Eu até fiz uma aula para o novo treinamento do Portal Poder Social, do Mini Arte do Relacionamento Amoroso, a, atacando esses vários temas, né? redes sociais, enfim, a pornografia em excesso até, no, é, numa aula que vai ao ar semana que vem, que é solteiros, todos, é, vocês precisam saber disso, né? Todos solteiros precisam saber disso, alguma coisa assim. Bom, então o que acontece é o seguinte, eu entendo essa colocação, mas, a, mas o que eu convido você a fazer é o seguinte, olhe para a realidade e perceba, peraí, de fato as pessoas, as mulheres que eu vejo, ou os homens, enfim, né, não importa aí, eles realmente escolhem só esse tipo de gente, pessoa que não presta, né? ou pessoa vulgar e tal, ou, ou, ou de fato há, há um convite maior, né? principalmente nessa, cara, nessa putaria em excesso que existe nas redes sociais, isso é verdade, agora deixa eu te perguntar uma coisa na vida real, você vê de fato isso? É, esse é o ponto primeiro, né? ou seja, tudo bem que as pessoas estão se isolando mais, são uma série de coisas que são muito reais, mas na, na realidade comporta-se isso, então essa é a primeira coisa, tá certo? Então as mulheres não resistem a isso? Bom, eu acho que elas não resistem muito mais até um pouco do que ele descreve aqui, né? inclusive homens e mulheres, mas eu vou tentar, inclusive, olhar de uma forma um pouco mais madura para que, o que, que foi colocado. Bom, primeiro, primeira característica que ele fala do Zé Droguinho é o seguinte, distanciamento emocional, não querem namorar. Bom, é muito provável, mais uma vez, que você é interessado e tal, vai lá, e aí quando não, você não consegue, sei lá, a mulher não se interessa por você, o homem não se interessa por você, num sentido mais sério, daqui a pouco ela está com alguém que, mais uma vez, para você se proteger, você inferioriza. Você não tenta entender por que, que ela não te escolheu e escolheu o outro, né? Você inferioriza imediatamente para se aliviar. Tá vendo? Ó, ó, não quer gente séria, não quer pessoas do bem e tal, tá, tal, tá, tá, né? Só quer pessoa que não presta. Bom, essa é a primeira coisa. Beleza. Agora, é, e aí você se protege. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Ne, em relação a esse distanciamento emocional, você se analisou se, por exemplo, você foi sufocante demais? Você quis acelerar demais os processos? Não é? Ou seja, você foi o tipo de pessoa que, sei lá, deu um beijo no dia seguinte, mandou mensagem, no outro dia você já estava perguntando sobre os sentimentos da pessoa, e aí, claro, qualquer um se assusta nisso, não é? Ou seja, veja bem, aqui é muito interessante, porque, claro, há muito isso também de pessoas mais desinteressadas, pessoa que claramente fala que não quer, o cafajeste, há vários outros elementos psicológicos nisso, né? como, por exemplo, ser mais desejado, ficar com mais gente, aí as pessoas olharem e falarem, nossa... Já que ele fica com tantas pessoas, ele tem que me escolher também, né? Afinal de contas, né? Se ele não me escolher, qual é o problema que tem comigo? Ou seja, são várias coisas psicológicas aí. Mas, analisando friamente este ponto do distanciamento emocional, veja bem, será que, mais uma vez, você não cometeu exatamente este erro e a pessoa, por ter tido um pouco mais de calma, conseguiu ter um resultado melhor do que o seu? E outra, será que você não sufocou... Aliás, será que você, sufocando a pessoa, não jogou a outra, essa pessoa no colo da outra? Né? Ou seja, você justamente, por deixar tão garantido, tão claro, quanto você quer de forma desesperada, a pessoa meio que estranhou e por isso ela foi justamente aonde ela, querendo ou não, tem mais desafio. Né? Então, entenda isso. E, mais uma vez, o que isso tem a ver com o Zé Droguinho? Não, isso tem a ver com, com as relações humanas naturais, pô. Né? A partir do momento que você vê alguém desesperado para te dar alguma coisa, você imediatamente desconfia. Né? Meu Deus, será que. O que, que será? Né? Como será daqui em diante? Será que essa pessoa vai conseguir se acalmar quando a gente de fato começar a namorar? Né? Tanto até que o treinamento arte da sedução, uma vez, eu já até expliquei, acho que aqui, ou respondi para um aluno meu, não lembro, mas. De qualquer forma, eu já expliquei que o treinamento Arte da Sedução do Reflexões, inclusive a primeira aula ainda está disponível, tá? Assista. É, tem muito mais o objetivo de te acalmar, te transformar numa pessoa mais paciente, que consegue analisar melhor a realidade e tudo mais, né? Do que, por exemplo, se tornar uma pessoa que, né, é, sei lá, que anda de camisa meio aberta e, e é safadão, né? Se você faz o treinamento, você vai ver que o viés é muito mais maduro do que você talvez até imagine, né? Tá? Então... Inclusive, assista a primeira aula. Bom, então essa é a primeira coisa. Bom, segunda característica. Socialização poderosa. Sabem se comunicar. Olha, eu não colocaria <coughs> especificamente que, sei lá, um Zé Droguinha, de acordo com que talvez o nosso arquétipo, o nosso estereótipo é, coloque, é uma pessoa que sabe se comunicar desse jeito, né? Não, não é bem assim. Mais uma vez, né? Talvez, outra coisa, esse estereótipo esteja sendo criado porque você está em ambientes, né? Aonde 
você não, não se favorece. Né? Vou te dar até, inclusive, um exemplo. Há, há muitos anos atrás, eu comecei a fazer aula de dança. Por quê? Porque, enfim, comecei a fazer aula de dança, não importa. Só que eu acabei não entrando como aluno, eu acabei entrando como apoio. Não sei quem, se você sabe dançar ou não, já participou, mas basicamente o apoio é o quê? É um cara que vai lá ajudar, porque como mais mulher geralmente se interessa, né? Aí tem uns... Basicamente, você vai lá, faz aula meio que de graça, mas você tem um compromisso de comparecer à aula para que tenha homens e mulheres e o casal se complete. Bom, e aí eu entrei como apoio. O que que aconteceu? Nos primeiros bailes, que é o momento de todo mundo... Vai, vai os alunos, vai todo mundo e tal. E é lá, né? Todo mundo vai para conversar, vai tomar uma, não sei o que lá. Mas na grande maioria, a galera vai para dançar. O que que acontecia? Acontecia que eu era totalmente deixar de lado, porque eu não sabia fazer absolutamente nada. Eu pisava no pé, empurrar. Ninguém queria dançar comigo. Então, eu tinha que realmente me colocar. Eu muitas vezes tinha que ser, poxa, dança comigo só para treinar, tal. Aí eu tentava conversar, tentava jogar o meu jogo, que eu sabia trocar ideia, basicamente, mas eu não sabia dançar, né? Só que, obviamente, as mulheres, na grande maioria, eu do meu ponto de vista, elas preferiam caras que não sabiam falar talvez nada, mas que sabiam dançar. Logo, qual que é a questão aqui? Bom, eu tinha que analisar aqui, peraí, neste ambiente eu perco. Então, veja, se eu estou preocupado em como que eu vou seduzir alguém e tal, naquele ambiente ali não é o melhor lugar para mim, né? Então, mais uma vez, será de fato que o Zé Troquinha é um ótimo socializador e você é um tapado? Ou você, na verdade, está mais uma vez olhando para um estereótipo tosco, talvez até sendo atraído. Talvez você, por exemplo, olhe para pessoas que são lindas, mas são vazias, e aí elas, por não valorizarem as mesmas ideias que você, você se rebaixa. Ou talvez até você tente rebaixar todo mundo. E de fato seja isso mesmo. Tipo, talvez você esteja em outro lugar. Talvez você tenha que ir para outro lugar para buscar pessoas mais interessantes. Então veja. A gente com essa mania de achar, eu até falei em vídeos anteriores, de achar que a gente é especial demais, se a gente não bomba num ambiente que não é para nós bombarmos, a gente se sente muito mal e tenta querer inferiorizar os outros. Então, mais uma vez, essa socialização poderosa que ele descreve, eu não vejo assim, tá? Não vejo mesmo. Na verdade, o contrário disso, né, do Zé Droguinha, por exemplo, é o que vai saber se socializar melhor e vai saber se comunicar melhor, tá certo? Logo, mais uma vez... Um bom comunicador, ele não simplesmente sabe falar. Ele sabe entender tudo o que compõe a uma comunicação. Por exemplo, o que, que adiantaria eu chegar e pôr esse vídeo para rodar numa festa? Tipo, seria a loucura da minha cabeça. Não importa se o que eu estou falando aqui tem qualidade ou não. Não teria atração. A galera não ia querer ver. Pô, é óbvio isso, né? Mas a gente, quando está olhando nas relações humanas, como eu falei até no vídeo anterior, eu acho que foi o vídeo anterior. Vou até deixar o link do vídeo que eu estou mencionando, que eu não me lembro o tema exato, tá? Mas eu vou deixar aqui, beleza? Analise e ouça o que eu falo nesse vídeo. Porque é justamente isso. A gente não entende contextos e acha que as mesmas estratégias conduzem aos mesmos resultados em tudo quanto é lugar. Não é bem assim. Por isso, o Portal Poder Social, inclusive, trata dos temas de forma separada. Negociação de forma separada, persuasão de forma separada, sedução de forma separada. Bom, outro, outra característica. Rejeitando a rejeição. Suportar ataques ao ego. Ele até fala que, sei lá, ele viu pegadinhas, aí os caras eram rejeitados pelas mulheres, aí daqui a pouco eles ganhavam mais força e aprendiam a lidar melhor com aquilo. Bom, faz todo sentido, inclusive, não é? Mas aqui, o rejeitando a rejeição, basicamente o que ele coloca é você ter peito para entender que nem tudo que você quer você vai conseguir, né? E basicamente é isso. Agora, uma coisa fundamental aqui, tá? É o seguinte, o rejeitar a rejeição não tem, não tá, não é vinculado a esse negócio tosco que a gente vê hoje, tipo, não tô nem aí para nada, né? Ah, e quem disse, por exemplo, o vídeo mais visto do meu canal é sinais que alguém não gosta de você. Aí você vai ler os comentários, é um monte de gente falando que não tá nem aí pra quem não gosta dela. Mas por que foi ver o vídeo então? Então não bate, né? Bom, o que eu quero colocar pra você é o seguinte, rejeitar a rejeição não é você, por exemplo, falar, ah, não tô nem aí se eu consegui ou não. Não, não, é falar, poxa, eu tentei e não consegui. E tudo bem, é outra coisa. Ou seja, é uma postura onde você, de fato, compreende que nem tudo que você quer, você vai conseguir e você lida bem com aquilo e você é uma pessoa madura porque você entende que nem tudo que você quer, você vai conseguir. E isso é maturidade total. Inclusive, assistam a aula Aprenda a Ser Uma Pessoa Madura e Atraente, primeira aula do portal que está disponível gratuitamente aqui ainda no canal, tá certo? E a última, a última característica é bancar o rebelde, né? Então é o cara, vamos dizer, transgressor, né? O cara que quebra as regras e tudo mais, né? Veja, mais uma vez, isso é outra coisa que é questionável no seguinte sentido. Entenda-se, há o um estereótipo, e é um estereótipo que existe, a questão do bad boy e tudo mais. Mas, mais uma vez, 
é muito mais importante que você entenda o ambiente em que você está do que o estereótipo claro. Por exemplo, imagine, talvez você vá num ambiente onde é um pouco mais formal, né? Ou talvez as pessoas valorizem coisas mais específicas, e aí você vai querer bancar o, re o rebelde, né? Aí você zoa, você arrota na mesa, você xinga os outros, achando que bancar o rebelde é uma, é, uma, é uma atitude quase que universal de apreciação das mulheres ou dos homens, enfim, né? Então, assim, não, também não é exatamente isso. Bancar o rebelde, ele é muito mais algo que está vinculado a um contraste e vai funcionar com certas pessoas. Talvez aquelas pessoas que tiveram uma educação muito rígida, que sempre tiveram muita dificuldade em lidar com autoridades, não é? Ou uma pessoa mais jovem, Tá certo? Então, por exemplo, imagina um, um cara de 40 anos, sei lá, cara, querendo bancar o um bobão jovem. Eu acredito, pelo menos, que na maioria dos lugares ele vai ser muito mais desrespeitado do que o contrário, tá certo? Então, bom, resumindo tudo aqui, né? Zé, as mulheres gostam mais de Zé Droguinha, as mulheres não resistem a isso. Não é bem assim. Cuidado com estereótipos. Avalie o ponto, pelo menos tente olhar isoladamente para alguns aspectos da sua vida, das suas habilidades sociais, do contexto em que você está inserido, para que você melhore-os e com isso tenha mais resultados. Como, por exemplo, se você quer arranjar um relacionamento sério, bom, entenda que não especificamente numa balada você vai conseguir, certo? E numa balada os elementos de sedução talvez sejam outros. Logo, saber se comunicar muito bem é bom, mas num lugar onde a comunicação acontece. Numa balada, geralmente, não tem comunicação. Então não adianta nada você ir numa balada, porque você é muito bom de papo, mas daqui a pouco chegar em casa, não tendo ficado com ninguém, criticando quem vai pra balada, porque elas só gostam de Zé Dalim. Não é bem assim. Vá para o lugar correto, pegue as habilidades corretas, inclusive assistam as aulas que eu mencionei aqui. E eu tenho certeza que você, pelo menos, vai melhorar muita coisa na sua vida e ter melhores resultados, ao invés de focar em estereótipos que não necessariamente vão te ajudar ou vão te educar e instruir em alguma coisa. Beleza? E aí? Tô certo em alguma coisa que você, enfim, viu nesse vídeo? Me deixe saber, porque afinal de contas, o que eu quero é mais até entender muito do que vocês enxergam como isso, já que tem tanta audiência um tema como esse. Me deixe saber aqui nos comentários e, como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.